বন্ধুরা আগের পর্বে আমি আলোচনা করেছি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স নিয়ে এই পর্বে আমরা আলোচনা করব ইনসুলিন কি এবং কিভাবে এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয় তাহলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে ইনসুলিন কি কোথায় থাকে কিভাবে ইনসুলিন উৎপন্ন হয় ইনসুলিন হচ্ছে একটা পেপটাইড হরমোন বা অ্যানালগ হরমোন যে হরমোন প্যাংক্রিয়াস বা অগ্নাশয় থেকে বের হয় আমাদের পেটের বা দিকের একটু উপরে হার্টের ঠিক নিচে একটি অর্গ্যান আছে যার নাম হচ্ছে প্যাংক্রিয়াস বা অগ্নাশয় এই প্যাংক্রিয়াসে বিটা সেল থেকে নিঃসরণ হয় এখন এই ইনসুলিনের সঙ্গে কার্বোহাইড্রেটের একটা সম্পর্ক আছে এটাকেও আমাদের জানতে হবে তাহলে আগে জানতে হবে কার্বোহাইড্রেট কি আমরা যে খাদ্যটা খাই এর মধ্যে মূলত তিন ধরনের উপাদান থাকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন আমরা এখানে মূলত আলোচনা করব কার্বোহাইড্রেট নিয়ে এখন কার্বোহাইড্রেট যদি আমি বিজ্ঞানের ভাষায় বলি এটা হচ্ছে একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড এই অর্গানিক কম্পাউন্ডটা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই তিনটে উপাদান নিয়ে গঠিত এই কথা বললে আপনারা জানি কিছুই বুঝতে পারছেন না তাহলে আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য খুব সহজ সরল ভাবে আমি একটি কার্বোহাইড্রেটের সংজ্ঞা স্থির করেছি আমি সেটি আপনাদের সঙ্গে বলছি আমরা খাদ্য হিসাবে যে খাদ্য আমরা খাই সেটা আমাদের স্টমাকে গিয়ে ভেঙে রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় সেই খাদ্যটা আমাদের মিষ্টি লাগতেও পারে নাও পারে সেটাই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনারা মন দিয়ে ভালো করে শুনুন আমরা যে খাদ্য বস্তু গ্রহণ করি বা খাই সেটা স্টমাকে গিয়ে রক্তে গ্লুকোজ বা চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় খাওয়ার সময় সেটা আমাদের মিষ্টি লাগতেও পারে নাও লাগবে নাও লাগতে পারে ইট মে বি সুইট অর নট সেটাই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এখন কার্বোহাইড্রেট আমাদের কাছে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ এই কার্বোহাইড্রেট থেকে আমাদের সেল শক্তি উৎপাদন করে এবং সেই শক্তির দ্বারা আমরা চলি এখন এই কার্বোহাইড্রেট সরাসরি রক্তের থেকে আমাদের সেলে ঢুকতে পারে না সেলে ঢুকতে গেলে একটা মিডিয়া দরকার একটা কেরিয়ার লাগবে সেই কেরিয়ারটা হচ্ছে ইনসুলিন আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাই তখন আমাদের রক্তে গ্লুকোজ বা সুগারের পরিমাণ বাড়ে তার সাথে সাথে ইনসুলিনের পরিমাণও বাড়ে এই ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে এই কার্বোহাইড্রেটকে আমাদের সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া আপনারা জানেন যে আমাদের শরীর অসংখ্য সেল দ্বারা গঠিত আমাদের শরীরে প্রত্যেকটি সেলে ইনসুলিন রিসেপ্টার থাকে আমরা খাওয়ার পর যে কার্বোহাইড্রেটটা থেকে গ্লুকোজ বা সুগার রক্তে আসলো এবং ইনসুলিন রক্তে আসলো সেই ইনসুলিন প্রত্যেকটা সেলের রিসেপ্টারে গিয়ে বসে বসে গ্লুকোজের জন্য কার্বোহাইড্রেট থেকে যে গ্লুকোজটা রক্তে আসলো সেই গ্লুকোজটা যাতে সরাসরি সেলের মধ্যে ঢুকতে পারে তার জন্য সেলের দরজা খুলে দেয় এটাই স্বাভাবিক নিয়ম এটাকে খুব ভালো করে বুঝুন আমরা যে খাদ্যটা খেলাম সেটা আমাদের স্টমাকে আসলো 
সে স্টমাক থেকে রক্তে গ্লুকোজ বা সুগারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে এবং ইনসুলিন এসে ইনসুলিনও রক্তের মধ্যে আসল এবার এই ইনসুলিন এই সুগারকে আমাদের সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে কারণ গ্লুকোজ সরাসরি কোনো সময় সেলের মধ্যে ঢুকতে পারবে না ইনসুলিনের সহযোগিতা ছাড়া গ্লুকোজ কোনো সময় আমাদের সেলের মধ্যে ঢুকবে না এখন এই ইনসুলিন আমাদের সেলের যে ইনসুলিন রিসেপ্টার আছে সেই রিসেপ্টারের কাছে রিসেপ্টার উপর বসে গ্লুকোজের জন্য দরজা খুলে দিল গ্লুকোজ আমাদের সেলের মধ্যে প্রবেশ করল এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের সেল এই গ্লুকোজকে আমাদের সেলের মধ্যে মাইক্রো মাইক্রোকন্ডিয়া বলে এক ধরনের উপাদান আছে মাইক্রোকন্ডিয়া এই গ্লুকোজ থেকে এটিপি উৎপাদন করে এই এটিপি দ্বারা আমরা শক্তি পাই এবং আমরা কাজকর্ম সব কিছু করি এই এনার্জি বা শক্তি সেলের মধ্যে যে মাইক্রোকন্ডিয়া আছে সে এটিপি উৎপাদন করে বলে এখন আমরা আমরা যদি বেশি বেশি পরিমাণের বা ঘন ঘন যদি আমরা কার্বোহাইড্রেট খাই তাহলে আমাদের রক্তে বেশি পরিমাণে ইন গ্লুকোজ বা সুগার আসবে এবং সেই সাথে বেশি পরিমাণে ইনসুলিনও আসবে এখন আমাদের সেলগুলো মধ্যে যতটুকু গ্লুকোজ বা সুগার ঢুকল সে এটাকে ব্যবহার করবে শক্তি হিসাবে এবং বাকিটাকে সে গ্লাইকোজেন হিসাবে আমাদের শরীরের মাসেলে জমাবে এবং তার পরও যদি থাকে সেটাকে ফ্যাট হিসাবে জমাবে এখন যদি আমরা ঘন ঘন কার্বোহাইড্রেট বা সুগারের খাবার খাই তাহলে ঘন ঘন আমাদের রক্তে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়বে এবং ইনসুলিনের পরিমাণও বাড়বে তখন আমরা এই ইনসুলিন গ্লুকোজকে আগে যত সহজে সেলের মধ্যে ঢোকাতে পারছিল এখন অত সহজে সেলের মধ্যে ঢোকাতে পারবে না আরো বেশি পরিমাণে ইনসুলিনের দরকার লাগবে এখন এটাকেই বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এখন এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের মুখ্যত কারণ হচ্ছে বারবার খাওয়া বারবার সুগারি ফুড খাওয়া বেশি পরিমাণে খাওয়া আর তার সাথে সাথে যতটুকু আমাদের সেলের মধ্যে গ্লুকোজ ইনসুলিন ঢুকিয়ে দিয়েছে সেটাকে ব্যবহার করা আমরা যদি ইনেকটিভ লাইফ ফ্লিট করি কোনো রকম পরিশ্রমের কাজ বা কোনো এক্সারসাইজ বা কিছু না করি তখন এই গ্লুকোজটা খরচ হবে না বার্ন হবে না তাহলে যদি এই গ্লুকোজ ইনসুলিন না ঢোকাতে পারে কারণ যখন গ্লুকোজের পরিমাণ সেলের মধ্যে বেশি হয়ে যাবে তখন এই সেলগুলো ইনসুলিনের প্রতি একটা রেজিস্টেন্স একটা বাধা ডেভেলপ করবে এটাকে বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আমি একটা এটা কিন্তু একটা জটিল একটা ব্যাপার কিন্তু আমি এটাকে একটা গল্প ছোলে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি ধরুন সকালরা বাড়ি বাড়ি মাল নিয়ে বিক্রি করতে হবে একদিন আর সকার আসলো আমরা দেখলাম তার মালপত্র এবং আমাদের পছন্দ হলো এবং আমাদের প্রয়োজনও তখন হকার থেকে মালটি আমি কিনে নিলাম খানিক্ষণ পরে সে ঘুরে আবার আসলো এবং আসার ফলে 
প্রথম একটা আমাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল যে মালটা নেব কি নেব না ঠিক আছে এসছে তখন নিয়ে নিলাম খানিক্ষণ পরে আবার সে উপস্থিত এইবার তাকে আর ঢুকতে দেওয়া যাবে না এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং তাকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো সে এরপরে আবার গিয়ে উপস্থিত কিন্তু এইবার তাকে আর ঢুকতেই দেওয়া হলো না এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হচ্ছে এরকম একটি ব্যাপার যদিও ঘটনাটা খুব জটিল তা হলো খুব সহজ সরল ভাবে গল্প চলে যা বললাম সেটা হচ্ছে যদি বারে বারে আমরা কার্বোহাইড্রেট বা সুগারি ফুড খাই সে বারে বারে আমাদের সেলের মধ্যে এই গ্লুকোজটাকে ঢোকাতে চাইবে এবং সেলের প্রয়োজন যদি না থাকে এবং সেলের মধ্যে আর জায়গা নেই সে সুগারকে নেওয়ার মতন বা রাখার মতন কোনো জায়গা নেই সে তখন ইনসুলিনের প্রতি একটা রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে এটাই হচ্ছে ইনসুলিন ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এখন এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হওয়ার ফলে দুটি জিনিস ঘটে একটা হচ্ছে যদি সেলের মধ্যে সুগার বা গ্লুকোজ না ঢুকতে পারে তাহলে আমাদের সেলগুলো খাদ্য পাবে না অনাহারে থাকবে সে শক্তি উৎপাদন করতে পারবে না আমরাও শক্তি পাব না যার জন্য বিশ্বের অনেক জায়গায় ডায়াবেটিস রুগীদের বলা হয় এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ অর্থাৎ যেহেতু এই সেলগুলো গ্লুকোজ পাচ্ছে না ইনসুলিন আর ঢুকাতে পাচ্ছে না সেলগুলো গ্লুকোজ বা ইনসুলিনের প্রতি রেজিস্টেন্স হয়ে গেছে তার জন্য সেলগুলো অনাহারে থাকছে এবং আমরা শক্তি পাচ্ছি না এই জন্য এটাকে এই ডায়াবেটিসটাকে অনেক দেশে বলা হয় এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ এখন এখানে এই একটা ঘটনা ঘটলো আরেকটা ঘটনাটা হচ্ছে এই সেলগুলো তখন আমাদের ব্রেনকে একটা সিগনাল পাঠায় যে আমি গ্লুকোজ পাচ্ছি না আবার ব্রেন তখন আমাদের খাওয়ার যে আগ্রহ মানে হাঙ্গার ডিজায়ার সেটা তৈরি করে এবং সে সুগারি ফুডগুলো খাওয়ার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা হয় সে চেষ্টা করে বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খেতে এবং তার খিদেও পায় যেই সে এই সমস্ত সুগারি খাদ্যগুলি খেল মানে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যগুলি খেল সঙ্গে সঙ্গে ইনসুলিনকে ব্রেন খবর পাঠালো সিগনাল পাঠালো যে সেলের মধ্যে গ্লুকোজ ঢুকছে না মনে হচ্ছে ইনসুলিন কম সাপ্লাই হচ্ছে তখন প্যাংক্রিয়াস আবার ইনসুলিন তৈরি করতে শুরু করলো এবং ইনসুলিন গিয়ে সে চেষ্টা করবে সে সেলের মধ্যে গ্লুকোজকে ঢোকাতে কিন্তু সেল ইনসুলিনের প্রতি রেজিস্টেন্স করে ফেলেছে সে চেষ্টা করো সেলের মধ্যে গ্লুকোজ ঢোকাতে পারছে না কিন্তু আমাদের শরীরটা হচ্ছে একটা স্মার্ট ইনসুলিন জানে যে রক্তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি সুগার সে থাকতে দেবে না সে তখন বাড়তি সুগারটাকে লিভারের কাছে পাঠিয়ে দেবে এখন লিভার বিভিন্ন জায়গায় প্রথমে গ্লাইকোজেন তৈরি করে সেটা খুব সীমিত পরিমাণে আমাদের মাসেলের মধ্যে জমা করবে তারপরে আবার বাকিটা সে তৈরি মানে ফ্যাট বা কোলেস্ট্রল হিসাবে তৈরি করে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমা দেয় এখন এই যে ব্রেন কোথায় জমাবে সেটা কিন্তু ব্রেন ঠিক করে দেখবেন অনেকের ইনসুলিন ডেভেলপ হওয়ার পরে 
যখন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করার পরে প্রথম ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে আবার অনেকের আগে ডায়াবেটিস আগে ব্লাড প্রেশার ডেভেলপ করছে তারপরে ডায়াবেটিস আসছে এখন কোথায় হ্যাট জমা করবে যদি আমাদের ব্রেন বোঝে যে লিভারে ফ্যাট জমা করা দরকার সে লিভারে ফ্যাট জমা করবে তখন আমরা এটাকে বলবো ফ্যাটি লিভার আবার যদি ব্রেন বোঝে যে আমাদের ওভারিতে ফ্যাট জমা করা দরকার তখন ফাইব্রয়েড টিউমার হিসেবে ওভারিতে আমরা পাবো বা ইউটারাসে ফাইব্রয়েড টিউমার হিসেবে পাবো আবার যদি আমাদের ব্রেন মনে করে যে আমাদের পেটে এই ফ্যাটটাকে জমা দেয় তখন আমাদের ঘুরি হবে অ্যাবডোমিনাল অবিসিটি হবে এইভাবে আমাদের ব্রেন ঠিক করে কোথায় ফ্যাটটাকে সে জমা দেয় এবং আজকে আমরা ব্লাড সুগার টেস্ট করে যদি ব্লাড সুগার টেস্ট করে রক্তে সুগারের পরিমাণ মেতে বুঝতে পারি যে আমাদের ডায়াবেটিস হয়েছে কিন্তু এই ডায়াবেটিস আজকে আমরা ব্লাড সুগার টেস্ট করে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এর আট থেকে দশ বছর আগেই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়েছে তখন যদি আমরা এটাকে মেতে দেখতাম যে আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কিরকম আছে তখনই আমরা এটাকে ঠিক করতে পারতাম এখন এতগুলি রোগ প্রথম ডায়াবেটিস আসলো পরে ব্লাড প্রেশার আসলো পরে ফ্যাটি লিভার আসলো পরে কিডনির গন্ডগোল আসলো পরে অ্যালজাইমা ব্রেনের গন্ডগোল আসলো এতগুলি রোগ হতোই না তাই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে আমাদের মেতে দেখা দরকার এখন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কে আমরা কিভাবে মাপবো তারও একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে আমরা ব্লাড সুগার মাপার জন্য ব্লাড গ্লুকোজ মাপার জন্য রক্ত পরীক্ষা করি সেরকমই ইনসুলিন মাপার জন্য ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স মাপার জন্য রক্তে সামান্য তিনটে টেস্ট করলেই আমরা কিন্তু ইনসুলিনের রেজিস্ট্যান্সের অবস্থাটা বুঝতে পারি এবং সেইভাবে আমরা যদি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটাকে রিভার্স করতে পারি আজকাল বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে রিভার্স করা সম্ভব এবং যায়ও বাস্তবে হাজার হাজার লোক ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে রিভার্স করে তারা মেটাবলিক সিনড্রম যে ডিজিজগুলো আছে এই ডায়াবেটিস হার্টের প্রেশার হার্টের স্ট্রোক অ্যালজাইমা ফ্যাটি লিভার এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স মাপার জন্য রক্তের কি কি পরীক্ষা করতে হবে আপনারা সঙ্গে থাকবেন আপনি খুব সহজ সরলভাবে আপনাদের সামনে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত এবং মেটাবলিক সিনড্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য খুব সহজ সরলভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো